Yeah, good morning everyone. So uh dito tayo sa Easy Life and we're going to talk about uh success, people and life. Ayan. So and I'm here with our special guest, uh Coach Joanne. So and uh ngayon simply i-share niya ikukuwento niya uh kung ano yung nangyari sa kanya sa Empowered Consumerism or EC na tinatawag nga natin. So uh Coach Joanne, siyempre first of all Uh, bago natin ma, uh, matuloy ang ating uh, uh, maliit na interview, okay lang ba magpakilala ka muna sa ating mga audience? Yes po. Hello. Good morning. Good morning mga partners and viewers na nanonood sa atin ngayon. And uh, thank you Coach Ralph for that um, introduction actually. Um, yun nga eh. So since na-invite nga ako for today to discuss about yung ano yung nangyari sa akin, Um, when I was in EC and while I was doing EC, ayan. So, bigyan ko muna kayo ng background about me and sino ba tong si Coach Joanne Villegas. Ayan. So, ako po, I'm actually um, a graduate of uh, BS Hotel and Restaurant Management. Ayan. Then that um, I I am a proud mom of two kids and that I'm actually second to the eldest and the seven children. Um, in the family, pito po kami magkakapatid, malaking pamilya namin, di ba? Pero, um, mamaya ako, kwento ko sa inyo, um, yung struggles namin all throughout, di ba? So, mula nung nag-start ako actually in my career, which I had been in the industry of employment for 20 years na. Ganun wow. na po patagal. 20 years, yeah. okay. Yes. Uh, so, so, mm. And sabi mo kanina, ano ka, uh, tato, BH, ano, BS, BS HRM. Yes, Oo, po. tapos napunta sa BPO. Wow, maganda <laughs> kwento nga yan. Ha. Okay, sige. sige yes. Kasi alam naman natin, di ba, na especially bago mag-COVID, yung uh, HRM before, talaga ang mga ato mga big time yung mga nandyan. Siyempre, mm-hmm. big time din naman sa BPO. So, nakakatuwa lang siguro malaman yung shift later. Yung nasa left na picture mo, yan yung family mo. Tama ba? Yes, yes, Ayan. yes, coach. So, oh. kami yan, yan. So, ganyan kami, kalaki, physically. <laughs> Malalaki talaga kami. Ay, 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 okay. At ang dami namin, diba? So, sige. Uh, ngayon, ano yung journey mo sa, ano, sa, kasi bago ka napunta sa business, uh, ano yung naging journey mo ngayon sa uh, employment mo? Well, yun. Actually, yun nga, sabi ko kanina, di ba, I've been working for 20 years. So, pagka-graduate na, pagka-graduate ko po ng college, ay eh, nagtrabaho na ako. So, first, since HRM, BS HRM nga yung, grad, yung aking course, so, nag-try muna ako sa direction ng kurso ko, which is in the restaurant field. So, first job ko, I was um, working then sa Starbucks, yan, as a barista. Wow, Starbucks. Um, mm, 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 noong no, time barista. na, barista gaya nga yung templa-templa ng kape. Ayan, dahil dyan sa kape na rin yan. Kaya nag, ayan, mamaya ako kwento ko kung bakit din talaga nag-start ang journey ko dito. Um, ayun pa. So, as a barista, syempre, syempre, that time kasi, 2000, yan, year 2000 yun eh. So, that time kasi parang ano yun, napaka, ang tawag to, high standard kasi pagka barista ka na ng Starbucks eh, di ba? In that time, yung 10,000 na sweldo, malaki na yun. Actually, malaki na yun. Nung time oh. na yun. Oh, huwag na natin ah. pag-usapan yung taon, pero mukhang, mal- <laughs> mukhang matagal na yun. Oo, oh, oh, matagal na talaga okay. yun. Oh. Pero, yun nga, kasi I was, it was my first. Kaya unforgettable siya. Kasi nga, lahat, lahat, um, kung ano yung mundo sa employment ay naranasan ko. But then again, syempre, dahil nga, parang, I was seeking for like something that I feel like I can be successful. So, feeling ko that was not for me. So, I left. Hindi ah, ka na naging ano, manager oh, ng barista. Hindi na, na kasi, nag, Vice president ng barista. Hindi mm, na okay. Parang ganun. Kasi parang iniisip ko, will this be like my um, long-term career? Parang iniisip ah, so, ko. So, hindi mo na siya nakikita? Hindi mo na siya nakikita. nakikita okay. ganun eh. Yan. So, mm-hmm. I left. Yan. Mm-hmm. Siguro napagod na din ako because of, uh, it's a physical, ano eh, physical Uh-oh. work. Physical oh, job yan, di ba? Very physical, di ba? Oo, oh, tama. Mm, true. So, sabi ko, bata pa naman. Sige, try na ako na iba. And then, there you go. Um, after being in the in the front line or in the operations, nag-apply naman ako sa office. So, ito na. So, naging admin naman ako. Naging office secretary. Office girl na. Office girl naman, di ba? So, feeling ko kasi baka pagka sa office, eh, medyo... Medyo mas relax pero at the same time, marami rin naman ako matututunan na skills din in terms of admin. So, nag-apply ako, natanggap naman ako ang secretary sa Office of the President. 
So, Ay, nag-secretary wow. naman ako sa president ng kumpanya noon. So, from barista, naman, to, <laughs> from uh, barista to secretary. Ng presidente, ayan. <laughs> ayan. So, doon naman, ayan, um, maganda yung experience kasi doon ka nakakuha ng mga tipong high standard talaga pagdating sa mga like pag-handle, 'di ba? Pag-handle ng mga meetings, ganyan. Marami ako natutunan in terms of financials din. And in fact, um doon din ako na open doon sa mundo na sinasabi nga natin na parang product to business. Kasi mga business owners sila eh. So ang mga mm. pinagtatrabahuhan ko is business owners talaga, mga pres- ang presidente mga, talaga, mga presidente. Mga boss mo. Yes. Hindi lang sila basta-basta parang supervisor or manager mm. gano'n. Talagang may-ari ng Oo, negosyo. Talagang nasa kanya yung power kung tutuusin to run the entire company. ba diba? At wow, napakaraming okay. branches po nung kumpanya na yun. All over the Philippines. Yan. So, dun ko naranasan yung ano naman, excited, exciting naman kasi parang it's, it's more than siguro how to be professional. Pero doon yung talaga analytically mapapa, matututo ka. Diba? Paggawa ng mga hmm. Excel, yung mga ganyan, yung mga operating files, mga ganyan. So, na, so nakita mo yung ano din, yung may-ari na negosyante. Yes, tama ba? yes. So, ano yung dif- ano yung nakita mong difference ng life ng negosyante sa regular na empleyado? Mm-hmm. Ano yung ano nakita mong difference, difference. na, oo, yung magandang difference? Actually, coach, nung time na yon ang nakita ko talaga difference nun is napakabilis lang ng buhay nila. Parang for, for me, ah, kasi sa kanila, okay, order mo ko kahit ano, bahala ka na. Ganun lang kadali. Kung baga, ang bilis lang talaga. Tapos ang maganda kasi sa kanila that time is parang they have their own time. Mm, <laughs> yun talaga, okay. yun eh. Uh-huh. Parang sabihin mo lang sa akin kung kailan ang meeting ko. Ayan. Uh, at ang empleyado, at ako, <laughs> wala masyadong time. <laughs> yes, so ako nakabandik lang pa ako. Hindi ganun. <laughs> Oh, yeah. Ah, okay. Uh, may time card talagang literal. Tapos may clock talaga magbabatch in, batch out ka. Pagka na-late ka, okay, minus sa sweldo mo. Ganyan, di ba? Mm. So, ganun ang buhay ko noon. Parang 8 o'clock, 8 to 5. The usual office girl, 8 to 5. Monday to Friday, on call pag Saturday kung kailangan. Dahil secretary nga ako din ng president. Pero at that time, mm. di ka pa nag di ka pa involved sa business. So parang Hindi ito pa. pa lang yung first taste mo. Yes. Kahit pa paano. Oo. Okay, sige. Kasi parang dalaga pa ako nun. So, andun na naman ako sa point na parang i-explore pa ako na parang okay, saan ba ako mas, saan ba ako mas ano, saan ba ako mas mag, uh, ito, mas magiging parang mas pro. Di ba? Ah, okay. All right. Sige. Uh, then, sige, diretso tayo sa ano, hmm. sa to sa naging, uh, yun nga, uh, okay, life mo. Kasi, I'm sure some of our viewers nakaka-relate hmm. sa'yo na Uh, they started the same way na uh, nung siyempre after graduation or kung di ka man graduate or graduate ka, parang siyempre diretso sila sa trabaho talaga. Normally, that's the typical life of, uh, you know, especially tayo mga Filipino, di ba? Yes. So, hindi naman tayo basta-basta nagninegosyo. Can you uh, take us through a little bit of a journey dun sa ano mo, dun sa... Ito, doon sa working life mo na. Working and life ko na. Kung ano nakita mong, alam mo yun, siyempre may kagandahan din naman yan, pero <laughs> ano yung naging nag-trigger sa'yo to, to start, you know, uh, a business? Kasi business. parang, ano eh, di ba? Parang uh, it took you, ano, ilang years, di ba? 20 years. I'm sure may mga realization dyan being an employee. Can you take us uh, through uh, that uh, journey? Okay, yes. Actually, coach, ito na nga yan. Eh, diba? Sabi ko, 15 years ako sa BPO industry. Ito na talaga. Dito, dito, talaga, dito talaga ako tumagal. Sobra. Ayan. So, ayan. No? That's my life before easy. So, makikita nyo dyan, diba? I'm with a lot of people. Different people. For those like 15 years, ayan na yung highlight niya. Siguro, I was, I was an agent. I started as an agent. And then to a quality assurance coach and now a supervisor and a team lead. So, kumbaga, doon talaga ako na-develop ng sobra. And na-develop ako unti-unti gradually because I got to, parang I got to learn everything. Parang every time, lagi may bagong learning sa akin. Siguro kaya rin ako nagtagal. Kasi nakita ko nga yung personality development sa BPO na kahit mahirap, pero at the end of the day, um, working for BPO on 15 years, the only company I had with parang 11 years is yung dati kong company. Pangalawa ko palang BPO to. Doon sa 11 years na yon, 
ang dami nangyari. Imagine 11 years, a lot of like ano, shifting schedules, tapos lahat ng pressure nandiyan. Lalo na nung pataas na pataas yung rank mo, yung level mo, syempre pataas din na pataas yung responsibilidad. Diba? Sa trabaho. And yun e- e- yung... Equal, equal stress. Tama ba? Equal, exactly. Yun na nga. So, stress. yun po yun talaga. It's really the stress that's actually make me think na parang um, how long can I forgo this kind of setup? Diba? Kasi so, yung time na yun. So, so, ang BPO or tinatawag natin call center industry nga is uh s'yempre maraming uh, maraming taong nandiyan ngayon, 'di ba? They find it really satisfying, but hindi natin alam na it's also very high pressure environment din pala. Totoo. So what makes it what makes it, you know, a uh, high pressure environment? Aside na, na parang narinig ko kanina parang nasabi mo about changing schedule, parang nakaka-stress nga 'yon, 'di ba? Parang it keeps that schedule keeps on changing. Aside from that, ano pa yung nag ano nagpa-stress sa well, aside from that, siguro yung sinasabi ko na reward mo sa sarili mo after like, eto na lang ha, after 11 years of working with the company, um, doing your best, adjusting, being like, getting all those kind of rewards and recognition, which is actually good. Pero yung sasabihin mo na sarili na life, yung life, um, kumbaga life success na, that is one thing na tapaisip na ako. Kasi after 11 years of uh, with them, when I resigned, ang back pay ko talaga nakita ko yung sa back pay ko is parang 10,980 pesos back pay for 11 <laughs> years grabe yes kasi wala pa lang retirement <laughs> walang retirement sa call center um dun sa call center oh, na pinagpasukan ko so wala parang mm, bihira na yan ngayon actually mm, ba so, outsource lang kasi siya so definitely pag outsource it is parang you, you don't have like yung nakukuha mo na years of stay there ba so nag-enjoy ah, ka. although malaki yung pay totoo naman Uh-oh. yun medyo malaki yung pay kung tutuusin regular kesa dun sa ano kesa dun sa the usual offer ng labor um, sa the, the regular company mas malaki naman talaga sa Ay, sige yan pag usap actually isang isa yan sa ako curious diyan kung magkano kasi mm-hmm. at least bigyan natin mga viewers natin yung average pay ng isang supervisor later pero before that siguro uh, parang masakit lang isipin no na parang after 11 years na wala pa lang retirement plan ng isang company. So parang hirap pala magtrabaho ng ganun. So which means that the company doesn't exactly have a plan for you. Yun nga lang, the question there is, nagplano ka din ba para sa future mo? Kasi normally, dapat, mm-hmm. ano eh, tato, uh, siguro tanong ko lang din, siguro ano tayo, usapang ano tayo, finance na muna bago tayo mag ano. Kasi mm-hmm. ano nga pala yung ano, ano yung normally na ano range ng uh, sahod ng isang call center na empleyado, lalo na yung regular at tapos yung isa yung ano, rank and file, tapos katulad mo, supervisor. Mag- mm-hmm. Okay lang ba magbigay ka ng konting figure, like range lang naman? Yes. So sa mga agent level, yan yan, yung mga rank and file, yung front, front line. So sa mga agent level, usually mga nasa 15. 15,000. 15,000, Lalo na so, ngayon, ano, ba Parang uh, buo na yun. Tama ba? So buo na yes. yun. Yes. So 15,000, yun na yung basic. Basic uh-huh. talaga yan. More, right. if, if I'm not mistaken, that's more than the, ano, the daily average ng normal na empleyado. Kaya nga yes. maraming mapasok sa call center. 15,000. Eh, kapag naman supervisor ka, magkano yung... Supervisor ano? ka, syempre, um, nag-range na yan ng medyo mas mataas-taas na usually mga nasa 30 to 40. Depende ah, na yun. lang. Medyo do- doble na siya pala. Medyo no? doble na. Kaya Ayan. doble na rin ang stress. Ayan. Ngayon, 100%. Nung, nung 11, after 11 years, syempre, parang ang back pay mo, 10,000. The question there is, ang normal na empleyado ba sa call center nakakapag-ipon ng malaki. Yan yung tanong eh. Kasi parang kung alam natin na wala palang retirement plan, syempre, you have to make your own plans. Tama ba? So Tama. most of the time, may ipon ba o wala? Wala. Totoo, wala. Sa totoo lang, wala talaga. Wala. Kasi syempre, ako nag-start ako doon, dalaga ako, ba? Hanggang sa nagkaroon ako ng family rin. Yan, kasawa ako, nagkaanak ako. Nasa call center ako, ba? So syempre, as time goes by, sabi nga nila, padagdag ng padagdag din po yung ating um, expenses. Lalo expenses. na kung meron tayong dependents. ba? So, Sig- siguro matanong ko na lang din, ba? Mm-hmm. So may katulong ka ba on on earnings sa yung family? Aside from you, who else is working? 
my husband. Okay. My husband so, is actually working si. So let's just say na parehas almost sabi natin parehas kayo ng income. Pero the truth of the the reality is parang nangyayari ngayon, parang almost wala pa ring ipon. Tama ba? Kahit okay. dalawa na kang nagtatrabaho. Tama. So wow, okay. So medyo <laughs> ano, medyo magandang revelation 'yan kasi parang siguro nakaka-relate ibang viewer natin na ano, na yung minsan yung asawa lang nagtatrabaho, kapos pa, eh lalo na yung dalawa pa medyo saktuhan lang. So ayan. So It makes you think talaga, tama ba? To explore. Parang napipilitan ka din talaga na, Kasi, ato, na mag-explore. ba diba sabi nga natin, um, as years goes by, hindi naman pamura ng pamura yung bibihin. Diba? So Totoo dati, yan. may nabibili pa tayo na tagpipiso. Natatandaan ko yung dati, may nabibili pa ako tagpipiso, taglilimang piso. Pero ngayon, wala na. Kung baga, 5 pesos is nothing. Parang wala na halos value ang mga yan. ba? Diba? Um, kadadasan mga siguro, 'di ba, ngayon, magkano ba para makakain ka ng masarap sa labas? 'Di ba? Mm, uh, kailangan mo ng mga siguro mga more than 500. Pwede na 'yun, pero sa fast food lang 'yun. <laughs> Oo. 'Di ba? So, ganun siya eh, parang pataas ng pataas, pa, patagal ng patagal, pataas ng pataas po lahat ng bibihin. So, hmm. hindi natin masasabi na yung kahit na gano'ng kalaki yung sweldo natin, kahit dalawa pa kami nagtatrabaho, pagka in yan dun sa gastos and doon sa lifestyle na meron na tayo ngayon, it's it's totally just break even. Actually, yung sinasabi natin na break even lang talaga. Nasa call center ka na, nag starbucks ka na, <laughs> nag restaurant ka na, di ba? Oh, Dati hindi yun. naman. So, yung hmm. lifestyle din talaga. And ito siguro uh, siguro tanong na natin finally no so parang um, uh, how did you get involved kasi parang normally when people start a business and start something new especially it's not easy kasi to be an you know an entrepreneur uh, even part time or full time lalo na pero ano yung naging ano ano yung nag, paano ka nag-start also ano yung naging wake up call sa to finally decide kasi it's not easy to decide tama ba Well, ito talaga yung story niya ni. Eh. When I resigned do sa previous company ko and finally had my first ever vacation ng December because it was my terminal leave and then I was bomb already. Sabi ko sa susunod na trabaho ko, kahit call center man 'yan, basta sa susunod sisiguraduhin ko iba na. This time around, I will save and I will find ways to save. So, sinabi ko 'yung sa sarili ko. Hmm. And then eto na nga so i was already in this new company already ito na isa bago kong um um work ngayon di ba so nung time na yon at the back of my mind alam ko yun na talaga goal ko kaya as much as possible hangga't meron na akong na titipid sa pera ko sinesave ko yan kahit pagkano kahit paunti-unti di ba pero sa simula syempre hindi hindi siya madali bakit kasi bumaba yung level ko I was team leader, I was a supervisor in my previous company and then I have to decide to actually be back to as an agent level. Mm, wow, okay so, mo mag- ang mm-hmm. magandang story 'yun kasi parang ano, <laughs> uh, 'di ba? So some mm-hmm. people parang hindi magagawa 'yung ganoon, yes, tama ba? Yes, but I, I I really right. took that decision why? Kasi malapit siya sa amin. And Ay, okay. And I think for me Kumbaga, sabi ko sa sarili ko na kaya kong kitain yun. Gagawin ko lahat. Mm, okay. Gagawin ko lahat para Kasi, kitain ko ulit yung kung magkano man yung naiwan kong sweldo before. Diba? Although, so, may, so mm, syempre, sabi mo nga, ano eh, tato, mas malapit. Yes. Ano ibig sabihin nun? Mas you tipid. have more time more for time your family. More time for my family, mas tipid sa transpo. Kasi nung nag-compute okay. ako, ganun din eh. Diba? Yung right, ginagastos okay. so, ko na sa Makati ako nag-work for 11 years, Makati ka intact. Ah, malayo. Yeah. Makati ka. Oh, wow, traffic. Diba? Bang, traffic so, magkano, lang, magkano transpo ko? Transpo ko pa lang ata, halos ano na, one-third na na sweldo ko. So, at, at yung biyahe? At yung biyahe. Ano, yung, the ano, typical yung, biyahe, biyahe oras, ay nako, siguro mga, sabihin na natin, two hours before, two hours after my shift. Ah, biyahe mga, yun. So, hindi pa kasama yung preparation biyahe. time. Ah, wow. Okay, mm-hmm. grabe pala. So, ngayon, uh, yan, pumunta na tayo sa ano, sa business nga kasi sabi ko nga, 'di ba, not uh, sometimes it takes a, uh, it's it, it's a it's a tough decision to make, sabi nga kasi not everybody takes an opportunity like pumunta sa business transitioning. So, um, 
And ano yung ano yung, ano yung nag ano yung nagpush sa yo? Ano yung ano ano yung nagtrigger? Kasi I think that's what you know. Uh, yun siguro yung pwedeng makarelate yung mga audience natin kasi uh, hindi naman to bigla hindi, minsan may biglaan pero ano eh tato parang it's a, it's a series of events that led up to it ikaw yes. nga mm-hmm. ano yung ano yung nag ano yung ano ani nag trigger sa yo sa tagal ko siguro sa BPO coach sa call center industry and because of the demands of time and work namin nga shifting the bank schedule masyadong hassle ayan um, i got sick Alat, uh, parang I got two operations already. So parang appendicitis. Actually, yung isa, ovarian cyst, so tinanggal yung ovary ko. Tapos yung pangalawa naman, um, gallstones. And all of those are actually related to my work. So nung sinabi oh, wow. na ng doctor okay. sa akin, ito is, nung kinwento ko sa kanya, like my lifestyle, sinabi na rin niya sa akin, yes, yan talaga source niyan. Stress pa lang eh. Diba? So Stress. acidic pa ako. Dahil kailangan ko mag- magising sa gabi as hindi ka ako para kape ako ng kape kahit dati hindi ko naman hindi siguro curious lang ako coach mm-hmm. uh, do you consider yourself uh, hard working sa trabaho mo I would say so kasi siguro yeah, no. kung hindi baka ngayon hindi na ako natatrabaho di ba I mean siguro kung so, okay. hindi naman din mm-hmm. oo so medyo ano ka dun sa, kung ka sa side ng workaholic in a way Tama. ngayon sabi, so parang so, sa doktor ito yung mga stress-induced diseases. Tama ba? One. Yun yun. Oh, wow. Okay. So, totoo pala siya talaga. <laughs> yung stress-induced diseases. Yan. Okay. So, paano ba ako na-involved? Yun nga, di ba? Tanong mo, paano ako na-involved dito sa EC? It's because of uh, of the men- of my mentor who actually introduced me to this coffee na alkaline. So, initially, yun lang yun. So, health tal- ka- naging... Health. Health. health talaga ang concern health mo. Health talaga. Okay. Uh-huh. So, sabi ko nga, kasi syempre, ang goal ko, di ba? Ang goal ko is change my life. Nung after 11 years of being in that company, I want to make it a different life this time na pwede na akong mag-ipon. So sabi ko nga, if my health will trigger my goal not to get it, then I have to take care of it. Sa bagay, so, pwede kasakit nga pala. Diba? Masakit sa kitin. Masakit ba? sa pulsa. Ang mahal ma-opera. Sa pulsa. Kasi hindi hira akong ma-hospital pero pag na-hospital ako, operasyon lagi. So, ang sakit po sa sa pulsa ng operation at the same time, ang hassle po sa pamilya mo. Kasi syempre... So, lahat ng uh, lahat ng naipon mo, bawi to, yun. Oh, If ever may ipon yes. ka man. Okay. So, oh. yun nga. <laughs> so, na-introduce ako sa kape. Ang sarap pe. Ang sarap talaga na ang live-in coffee yan. Uh, so, ang sarap. So sabi ko okay to ah parang hindi hindi ko nararamdaman na nag-acidic yung sikmura ko. So, I research about it. Nag-research ako. Sabi ko sa mm, kasi hindi ko siya nakikita sa supermarket. Hindi ko siya nakikita sa sa mga the usual um stores, di ba? So nag-research ako like bakit asan tong kape na to? So sinearch ko yung Facebook ng mentor ko. Yan tinignan ko kasi siya yung nag-offer sa akin eh kung business ba niya and all that. Tapos yun, nakita ko. So, yun yung mm-hmm. isa sa part ng business. It's a, it's a, nagsimula siya sa yes. health. Yes. Mm-hmm. Ah, okay. So, All right. so, syempre, sabi nga nila, di ba, pag may magandang ano, product, parang maganda rin namang business. Pero, so, kasi nakakatawa yung ano eh, tato, and yung realization na parang after all these years, kakatrabaho ka, biglang yung pala, at the cost of your health naman pala, sisingiling ka pala. Tama ba? So ngayong uh, and now for sure you're taking care of your health yes. tama ba? So aside from uh, coffee ano yeah, yung mga so, naging uh, contributors <laughs> sa akin sa, ano easy. better health mo oh better Actually, health Actually aside sa coffee oh. nagsimula na yung coffee di ba pangalawa yung kinailangan ng herbal toothpaste ng aking anak So check ulit kasi meron ulit si Easy noon pangatlo dahil nga hmm. sa una talaga yung C247 I want my mom to try it kasi ako nga, feeling ko, naman ako nararamdaman eh, parang hindi ko naman kailangan ng supplement. Pero, sabi ko para sa nanay ko, kasi alam ko yung mama ko kasi syempre, di ba, also needs ano, um, immune booster para sa, sa kanya. So, pinatry ko, pero sabi niya sa akin, ikaw din anak, kailangan mo rin yan. O, uh, oh, pin- so pin- parehas kami. So hindi ka muna i- <laughs> hindi muna ikaw yung nag-try. Hindi muna ako. Pinatry ko muna sa iba. nanay ko. Tapos, <laughs> Sigurista. Oh, oh, pero binigyan ako ng nanay ko uh, na isang ganun. No, isang banig. Yung tawag uh, na. So tinry ko din. Tapos nung tinry ko na siya, eventually, after trying it, tapos sabi ko parang okay kasi parang na-energize ako. Tapos ang sarap ng tulog ko. Pero pagising ko, kahit pagod na pagod ako, parang 
ready on ano pa energized pa din ako lagi so sabi ko parang okay tong supplement ato tinuloy ko dito ang tas nag order na rin ako and then nakikita nila yeah nakikita nila na parang slowly um nag change i don't know something in me i don't know pero parang sabi nila parang um yung aura ko or medyo mas blooming ako eh alam ko wala naman ako ibang tinetik So, nag-effect si yung, oh, wala yes. ka naman masyadong ayan. tinig na iba. Mm-hmm. So, ayan na nga. Ayan. Ayan na po, okay. yung nasa easy na ako, yan. So, so magand- kasi tama naman yun. Talagang may, uh, may epekto from inside going outside. Lalo ko maganda yung health mo nga naman. Sa kita naman siguro sa'yo kung talagang stress na stress at fatig na fatig ka talaga. <laughs> tama ba? Totoo. Ayan. Ngayon, uh, so, nag- so maganda yung products and it turned into a great Uh, tato in a business. Mm-hmm. So, can you tell us about that? So, kasi siyempre, sabi ko nga, di ba? So, yun yung nag-trigger sa'yo. Pero, uh, kailan mo siya na-consider na talagang, oy parang mukhang pwede ko pala tong gawin tong business na to. I can really earn more. Um, so, paano na ano yun? Paano, paano nagkar- nagkaroon ng realization Ayun doon? Ayun eh, tandem kasi talaga yan, di ba? Kasi nga, sabi ko, parang medyo na-degrade yung sweldo ko ng konti. Medyo mas lumiit. that time, mas lumiit kasi nga mas nasa, nag-back to front line ako eh. So, sabi ko, um, I need something, okay, I need something that I can do that I can earn while working. Kasi para magkaroon din talaga ako ng savings, yun din talaga yung gusto ko kasi naranasan ko na yung magkaroon ng talagang zero. Zero money. Lalo na nung stop ako mag-work. So, parang sabi ko, ayoko na. Parang gusto ko magkaroon na ako ng savings. Tapos, yun nga. So, sabi ko itong product na to, then may apply na, may, may mentor actually told me na parang gusto mo yung product, gumagamit ka na rin lang ng product, bakit hindi mo siya gawing business? Mm, so, oh, doon oh, ako, oh. ba diba, sabi niya, oh. para at may discount ka. Una sabi niya, at least para may discount ka. Tapos, Kaya pwede mo rin siyang gawing actually yung business. Kasi Parang, consumer mm-hmm. ka na nga naman, tama mm-hmm. ba? Ginagamit mo na nga naman pagka-discountan at pagkakitaan mo na. Mm-hmm. Okay, it makes sense. Kasi normally nga, sabi nga nila, di ba? Parang uh, kung sino yung biggest promoter ng isang produkto, siya yung satisfied customer. Kung mag-post, kala mo, kanya yung kampanya. <laughs> di ba? Pero wala namang kinikita, di ba? Yes, Oo true. Nga. So, bakit so, nga naman ganun? Okay, ah, o nga, so... So, Yan, two, ano, edi, three birds in one stone. Tama. tama. So, napaisip ako. So, dahil sabi ko, parang may sense naman, di ba? At least may discount ka. Tapos, sabi ko, medyo okay rin naman ako pagdating sa mga benta-benta. Ah, so, sige, subukan ko. So, ito na. Nag-research ako. Sasual, research ko talaga siya kung ano ba itong easy na to. And it turned out to be, nung nakita ko, ay networking. So medyo doon na ako nagkaroon ng para na step back ako ng konti. Kasi nga, I have that negative impression about networking mm. ever since. Oh. Yun. So parang sa akin kasi pag ne- networking, X na agad. Parang oh. ano, parang um, nega. Ne- ayoko. Parang ayoko kasi basta parang feeling ko there's that allergy in me na ayoko na networking. Kasi parang hindi hindi siya ata para sa akin. Yun yung, yun yung ano ko ng mindset ko ng sakap. parang sa akin kasi is pag networking kasi kikita ka lang kapag ka meron kang mga recruit kapag ka So meron... ano yung naging ano ano yung naging anong iba dito sa company na to or hmm. ano yung nag naging iba sa kanya Kung paano ako napa-join Ayan. So actually kung paano ako napa-join dito sa ano Empowered Consumers aside from dahil naisip ko yung product talagang effective para sa akin at maganda talaga siya kumbaga the product never failed me ever since Tapos, aside from that is nung nakita ko yung benefits niya. So, when my mentor actually introduced the business over to me, nakitaan ko siya ng value. Ako kasi yung tipong tao na kapag hindi ko nakataan ng value ang isang bagay, you'll never get that. Um, you, you, you can never get my yes. Ganun. Ganun talaga. So, ano, hard to parang, convince. Tama ba? Yes, yun. Marang ganun. Hard to oh. convince hanggat hindi ko nakikitaan niya ng value. Not, siguro not only for me, pero siguro para na rin sa long term. Kasi ganun ako mag-isip lagi. Long term. Long term, parang, yeah. Parang lagi ko iniisip is parang what's in it for me after. Diba? 
after this year, after this ganyan, after this ganyan. Kasi yun nga, for me, that's the value eh. That's, that's how I, 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 I see the value of things. ba diba sabi nga, parang uh, pag nakita mo yung value, sometimes it overweighs kung ano man yung cost, tama ba? So yun yung nakita mo, yun yung talaga yung nag-turn yes. around. So, Totoo. ayan. So ngayon, siguro curious yung ibang mga ano, mga manonood natin ngayon kung ano yung nangyari sa iyo. Ano yung naging resulta sa iyo nung EC ngayong 2020? Kasi alam naman ng natin nangyari parang after uh, maganda yung first few months natin like uh, hmm. January, February, plus March, ayan na, lockdown na. So, ano, ano naman yung nangyari sa iyo? Then pag-usapan natin later, ano yung mga pagbabago sa iyo later? Ano ba nangyari hmm. kay ano, Coach Joe on this 2020? Kung, kasi alam siya, tiyatanong ng, ng iba yan na ato uh, uh, magkano yung kinita mo mag ano yung nagbago sa buhay mo i think that's the most important thing uh, kasi ito yung ano eh ito yung parang bunga lahat nung pinagkukuwento mo sa amin kanina yung story mo yes. this is the uh, ato kahit pa paano yung uh, uh, bunga nga so sige makuwento mo nga sa kanila anong anong ano na nangyari ngayon so after actually after um be being mentored well and learning the business well. Kasi I think yun yung pinaka-importante dyan. ba? Diba? Kasi nga, kumbaga negative ako eh. So, inaral ko siya. Kumbaga, tinry ko talaga i-open ang aking mind para aralin yung negosyo kasi alam ko sa sarili ko na dapat long-term nga siya. Yan. So, eventually, habang ginagawa ko na siya, ito po, nakikita yung sa picture yung hawak kong check. That was my first check and it's amounting to 5,700 something lang. Parang ganun lang siya kaliit. Kung totoo wow. siya na, isipin nyo. <laughs> Oo, ganun lang siya kaliit. Hindi totoo. para sa nyo, oh, 5,700 lang, nag-negosyo ka, 5,700 lang. Pero for me, malaki na yun. Bakit? Kasi extra ko po yan. Kumbaga, hindi po yan kasama doon sa kinikita ko na nakukuha ko na take home. Oh, yeah. It's an Magandang... extra money for me. And that, lesson yan. Yes, kasi, and that extra money, nagamit ko yan pang dagdag ng tuition fee sa anak ko. So, it's actually valuable para sa akin. Kaya yung, yung check na yan, kahit maliit yan, sa sinasabi ng iba na parang, ay, maliit lang naman, 5,000 lang naman. Yung ibang nga, mag- yun, di ba? Actually, so, oh, magandang lesson yan sa mga viewers yeah. natin kasi ano, tato, kahit gaano kaliit, kung extra naman yan, so, di ba? Sa kapag-iisipin mo, coach, di ba, 10,000 back pay ko, eh, yan 5,000. So, parang, nagawa ko yan. Ayun, 11 so, years yan. yun. O, oh, di ba? So, parang oh. 50% na kagad yan. O, oh, di ba? So, parang... Ang tanong doon, inabot hmm. ka ba ng 11 years para makuha mo yung 5,000 mo? Eh, Hindi naman, di ba? <laughs> ano lang yan? Months pa lang. When Months I started. Oo. Oh. 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 So, yan yung first. So, parang Ay, excited na- ko kasi... Mm-hmm. Yan, mukhang nakita ko rin dito. Nag, ano, tato. Ito sa, mm-hmm. sa picture. Aside from your check, yan, naka, nakaharap ka sa iba. Mukhang nagsasalita ka na dito. Yes. Yeah, so, parang dyan. Ayan. So, nakapag-share. Na, dyan na nag-start ang aking personality development skills na tinatawag. Kasi um, dyan na ako nag-start na humarap sa tao. Magsalita in front of the many people na dati hindi ko naman nagagawa talaga. Kasi masyado lang ako I would say na parang ang uh, tawag nila doon, coach. Parang ano lang, um, masyado private na tao. Yan. So dito, because of the trainings that I've learned, because of me being mentored so well, um, mga taong nakakasama ko, lahat sila sobrang positive lang. Lahat sila pulling you up. Diba? Yung, 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 ganong, yung ganong klaseng um, community, I would say something na pwede mo talaga mapagmalaki. Kasi in a real world, employment world, I would say na parang um, for you to get up, you have to step others down. So, yun yung totoo. Pero dito sa EC, um, regardless, di ba, kahit saan ka nang galing, kahit sa ano pang pinagpagkatao mo, di ba, um, tutulungan nila kayo pataas. So, yun. So, very positive environment. Yes, tama ba? Yun, environment. So, ayan. Plus, oh. yung mga taong kasama mo talaga will actually... Um, really mentor you well to be kasi, better. Kasi naisip ng iba, di ba, pag, kapag ganitong klaseng negosyo, normally talagang puro pera. Yung pala, mm. hindi pala puro pera na dito. Oo. Kasi, totoo nga naman, it's, it's hard to convince someone like you tapos kung puro pera lang. So, ma- mataas yung value in a personal yes. development mm. standpoint. So, ano yung mga nagbago kay Coach Joe? Ano yung tanong doon? Yung sa, on a, per, on on a personal. Oh. Ayan. So, naging mas grateful ako ngayon. Yung totoo yan. Um, for me kasi, yung isa sa mga art, I would say, na natutunan ko, the art of gratefulness. 
Oh wow, mo mo ganda nga yun. Mm, mas gumanda yeah. yung attitude ko, mas naging parang hindi na ako ganun ka. Dati sobrang, sobrang emotional ako na tao. Pero ngayon kahit papano, mahirap siyang alisin, mahirap siya. It's a work in progress kasi that's really like um, innate eh. Pero, malo na pagbabae. Pero ngayon medyo mas kaya ko na siya i-control, mas kaya ko na siyang i-counter kasi... Dahil na rin sa tulong nitong mga nataon dito na nandito sa picture na to, yung mga na-attendan ko ng mga Zoom trainings, yan. So, sila mismo yung parang nag nagguhol sa atin, sa akin lalo na kung paano siya, kung paano ko maging kung paano ako, di ba? Mag ano, mag-handle ng emotion. Oh, wow, so, and it's very important lalo na sa negosyo yes. to succeed, is to control your yes. emotion. Totoo. Ayan, okay. Totoo ayan po. So, kahit na ginagawa ko pa rin naman ang, ang work ko as a team lead pa rin naman, 'di ba? Kumbaga, um I would say na me spending my time at empowered consumerism is more valuable talaga. Kasi hindi ko lang napapayaman siguro yung sarili ko in terms of financials. in terms of health pero at the same time in terms of like you growing as a person. Ah wow, okay, mga yeah. tanong ngayon, so, triple value ngayon sa totoo mm, lang. So yeah, and yeah. I'm sure curious na 'yung mga tao ngayon kung anong ano na. Kung, ano, kung anong kinita <laughs> ano mo kasi. Na. Oo, saka <laughs> so, at, the same, saka at the same time gusto rin siguro nilang mal- malaman din kung ano 'yung mga dreams and aspirations ngayon ni Coach Joan kasi I'm sure sa sa growing business na ganito na wala ka namang from walang ipon ngayon. Parang dumadami na yung uh, ipon at uh, income mo nga. Siyempre, tumataas yes. din dyan ang mga pangarap. Tama ba? So, pero may dumating ba yung point, uh, Coach Joan, sa, sa before ka magnegosyo na talagang bumaba yung pangarap mo? Nang, okay. Nangyayari ba yun? Yes. Um, nangyayari yun. Uh, totoo yan, Coach. Kasi bakit? Andun pa sa realidad kasi ng buhay. Eh. Andun pa sa realidad na buhay na minsan, may mga bagay na parang... Um, isipin mo, di ba, parang, o, bakit ko pa ipopursue yan? Di ba? E, lalo na yung pandemic. Di ba? Minsan, kasama yung, di ba, sabihin nila, parang, there's no, un- parang, it's very uncertain. So, bakit ko pa itutuloy yan? E, parang, napaka-uncertain na nangyayari sa buhay natin ngayon. Hindi na natin alam kung possible pa ba yan o hindi na. Parang, mas importante na ng ata ngayon is mag-survive. Di ba? So, may mga ganong point, eh. Parang, iisipin mo na rin na parang, bakit ko pa siya kailangan gawin, ba? Diba? Kung okay naman ako, kung meron naman ako, meron naman, kumbaga hindi naman, kahit pa paano nakas- nasusuportahan naman kami ng maayos, oh. diba? May maganda naman akong pamilya. Yung mga tipong kanya, kasi sabi ko nga parang... So what pushes, um, what pushes you ngayon to actually dream more? Kasi totoo naman eh. I mean, mm-hmm. sa, sa, tato, sa trabaho mo ngayon, sa totoo lang, pwede mo na siyang mm-hmm. di gawin. Yun nga lang. Ang laki nga lang ng downside na nakita mo kanina, wala ka masyadong time, wala ka rin masyadong ipo, nagkakasakit ka. Pero what 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 is pushing you more in uh, you know, in pursuing the business and your dreams? Uh, kasi na, na marami na rin po ako na encounter na totoo yung pamana. <laughs> that pamana business, di ba? That in easy and I want to grow with that. I mean, that on a long-term perspective, gusto ko 'yun. Bakit? Kasi nga sabi ko, parang it's not only for me this time. Tapos na ako doon sa phase na para sa akin eh. Parang for me, this is about the future of my children na. Oh, so wow. I'm actually doing Super this. Super long term talaga yon. Yes, this is actually something that I would want um to invest now. ba diba? To invest now and then for them to actually benefit at a later time. Sabi oh, nga wow. natin, ba diba, pandemic, wala nang kasiguraduhan. So I want to do something na pwede maging sigurado for them. Ah, wow, ganyan pa lang ano, ganyan pa lang. Ganyan ang isang nanay. <laughs> ang nanay at oh, isang isang. Okay. Yes, yeah, so ayan, so sige. Uh, ano sige, uh, fast forward na natin kung ano yung ano, kung ano yung I'm sure very excited ito sila na. sa mm-hmm. ato sa nakuha mo this 2020 kasi hindi ngayong pandemic ni expect na tao, sabi mo nga totoo 'yun. Is okay lang sa sa karamihan to survive, pero A lot of the dreamers right now, especially entrepreneurs, still want to thrive. Tama ba? So, Tama. ano yung nangyari? Ayan, ano yung so, ito na nga yan. Ito, ito, ito na coach. Ayan, oo, oh, diba? Yan. 
So, ayan na po yung maganda about EC. Nakapagbiyahe na ako. All over the Philippines pa lang naman. Pero I've been in a lot of places na with my family na rin. Tapos with my, with my, um, with my mentor, mga team din namin. So, sa Tagaytay, sa Baguio. So, aside from the travel, siguro, fast forward ko na kasi yan naman ay mga perks lang talaga. ba diba? Of uh, enjoying life. Pero other than that, ito na talaga yung para sa akin is a milestone. Right? So, isa yan sa pangarap ko before na makapag-sponsor po ng isang um, charity. I would say like a feeding program, outreach program. Hindi ko yan magawa-gawa dati kasi nga, ano ko naman nagagawin? Wala naman akong extra pera. So, it was actually a plan supposed to be uh, years ago, like five years ago pa, na gusto ko sa birthday ko sana, eh, makapag-sponsor ng isang outreach program. But oh, then, five-year dream. Wow, medyo yes, matagal nga. Yes, matagal na. yun. Um, gusto ko talaga yun. Gustong-gusto ko talaga yun. It's one of the, Actually, my wishful uh, thinking oh. before. Pero ngayon hindi na siya wishful thinking kasi nangyari na siya because of easy. I was able to, I was able to share Okay, kung ano man yung extra ko, na-share ko na siya doon sa pangarap ko talaga na outreach or feeding program. And that was uh, on my birthday itself last year. So, isa yan sa mga magandang nangyari. Aside from ganda, that... Mm-hmm. Ganda naman ang pangarap mo <laughs> kasi para sa iba, it's very selfless. Wow, congratulations. Diba? So, yeah. syempre, aside that, meron din naman akong personal. Para sa sarili ko naman, para sa amin, ayan. So, this is actually like, I would say, mga 117,000. Oh, already wow. of oh, earnings. Kaya pala, ang, kaya pala ano, ang tawag na nga sa'yo, ano, six-figure earner. Hmm. So parang six-figure na. Yes. At ang maganda dito, itong, itong nakinita mo is talagang nasa iyo na. Tama nasa ba? akin na po. At at the same time, alam ko na talagang it's, uh, kumbaga, it's, it's my savings. Okay. So it hmm. was just doing empowered consumerism ng tuloy-tuloy. So sabi ko nga, Um, lagi rin sinasabi sa amin ng mga mentors namin yan na as long as you do the business ng dere-derecho ng tuloy-tuloy, imposible hindi ka talaga kikita at imposible na hindi mo makukuha yung mga goals mo in life. So, ano ba? Hmm. At bigyan, bigyan lang din natin ng context ha, kasi yung 100,000, yung iba nalilitan, yung iba malalakihan. Pero bigyan natin ng context ha, if you're a uh, supervisor earning 30,000 a month, That's 300,000 in that's one year. Correct. Tama ba? So, kung nag-100,000 ka in one year, that's basically 33% of your income. Uh, tato, parang income See. saved. And most of the time, siguro tapatin mo ako, Coach Joe, ano, no? madali bang mag-ip, mag, mag, mag-ipon? Ngayari, wala yung negosyo, wala ka extra income. Madali bang mag-ipon ng 33% hindi, of your money? Hindi, Coach. Lalo na sa katulad namin, na pamilyado talaga, na may dependent, I doubt. Diba? Oh, Kaya um, yes. siguro kung mas malaki yung basic mo, pwede. Kung nagwa 100,000 ang basic mo per month, pwede. Pero yung sabihin na natin na ganun. Which, ka, <laughs> which kakaunti lang naman nag-100,000. Yes. Kailangan ano ka na, super uh, ano, mm, vice president diba? ka na ng kumpanya. <laughs> Dapat nabuo ka na. Isa ka na sa mga siguro Uh-oh. sa mga nasa top management na sinasabi nga nila. Diba? Pero Uh-oh. kumbaga top management nga pero pati kaluluwa mo kasama na rin siguro sa stress at sa oras na, na, oras na nalalaan mo sa kanila. So I don't want that kind of life. Yun lang yung sabi ko. So this is a big milestone for you. Yes. Tama. Actually siguro sa iba na na, na para sa kanila maliit 'yan, 'di ba? So sabi ko nga rin kanina, yung 5,000 maliit 'yan. Pero 100,000, na, I I I really don't mind kung gaano kaliit o gaano kalaki. Kasi ang importante sa akin is that's my extra money. And that's something that I so, did extra. From 5 from 5,000 to 100,000, <laughs> hindi na masama. Tama yeah. ba? Lalo na kung talagang buong-buo mm. 'yan sa kasi karamihan ng tao I'm sure nagagastos agad yan eh. Oh. So, um, ayan. Yeah. So, very good. At, at congratulations sa'yo, uh, Coach you. Joan. Kasi uh, parang ngayon pa lang yan. Eh, paano pa kaya sa 2021? Ano nakikita 2021. mo sa business mo in 2021? Oh, what are you looking well, forward to? I hope and I pray and I'm doing my best okay, to do whatever it takes para madoble sana siya. Parang kumbaga, hindi ko siya gusto madoble because para lang sa mabrag na meron akong 200,000 no. Madoble siya because I know na by that time, mas mataas na rin yung cost of living namin. 
Hindi ba? Dahil sabi ko nga pataas na pataas ang mga presyo, ganyan. Pero ang sweldo ko, hindi ko na masasabi kung tataas ba siya or, or what have you. So, hindi ko, wala, walang uncertainty pagdating sa, ano, eh, sa contract mo. Hindi ba? So, kaya gusto ko siyang gawin, plan ahead, always on a long-term perspective na no matter um, how small it is, as long as you're making progress, yun yung importante sa akin doon. So, at hindi masamang hindi, hindi masama ang 100,000. Yes, yeah. Hindi sobrang masama. Not bad. Hindi actually talaga it's a, it's great kasi lahat ng karamihan ng tao sa totoo lang na lalo na ring kilala ko, wala ding savings pag nandiyan na lalo na pandemic, nangungutang na. Tapos ikaw kumikita pa, 'di ba? Yes. So yeah, yeah, eh. So so masasabi mo ba na ano na at least the are the you know the yung yatao ng ating uh, easy or proud consumerism is now changing your life. Yes, 100 and 100,000% actually. Wow, okay. Parang ibang 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 iba na. Ibang and, iba na. Uh, Even ako, I mean, sabi nga nila, 'di ba? Oh, hindi lang naman sa pera, hindi lang sa nakikita niyo po na figures diyan sa screen ko. It's not that. There's deeper to that. Sabi nga namin parang yung package mo na 9,000 at lahat ng benefits doon, yes, makukuha mo 'yon. Pero higit pa po doon yung pwede niyong makuha kapag ka nag-empowered consumer rin kayo. Kasi talaga may empower po talaga tayo. Ayan. So we're at almost at the end of our program na yes. today. Na nakaka-inspire mm-hmm. naman kasi at least nakita namin yung journey mo, story mo. Kasi, uh, and I'm sure some people are feeling the same thing na parang kailang kaya darating yung break ko. So, and sabi mo nga kanina, it's something that hindi mo naman talaga siya ginusto pero you appreciated the products and the value. Nag ngayon ngayon kumikita ka na parang <laughs> so it's real totoo din pala siya. Ngayon yes. siguro uh, kung uh, coach Joan okay lang ba kung may kung meron silang matututunan sa iyo today uh, about your journey so far. I'm sure may kailang naman pinag-uusapan natin pero I wish we have more time pero right now what is your message to them uh, sa mga viewers natin? Uh, that is watching this uh, you know show right now. Ayan, napakaganda niya actually. Hindi ako nag-ready eh. Pero ang um, sa akin lang kasi para sa mga members na, okay, para sa mga members na siguro ang masasabi ko lang is do things with a purpose. You have to know your purpose. Why you're doing it. Okay. Para at least um, kahit anong mangyari, yung belief mo nandoon. Kumbaga, yun yung pinaka-importante kasi dun is the belief level mo na dito sa empowered consumerism. And then, always be grateful din. Just always be grateful kasi hindi po madali ang mga pwedeng pagdaanan. Totoo yan. Hindi laging smooth ang road sa lahat po naman ata kahit hindi naman sa business. Pero as long as you're grateful for what's happening, good or bad, you're learning from it, then I think um, dun pa lang, winner ka na. And then, um, Pangalawa, dun sa mga gusto po na mag-try ng empowered consumerism, ayan, sinabi ko na yung word try. Okay, ako nag-try lang din. That's that's all that um, I did. I just think, decide, and then try it, and then learn things out. Dun lang po talaga umikot yun. Kumbaga, inalam ko lang po yung negosyo ko kasi alam ko na ito ay commitment ko. Hindi lang po para sa sarili ko, kundi para na rin po sa future ng aking family. Ayan. Saka, oh, wow. Ayan. So, sana, sana doon sa mga nakikinig, sa mga nanonood, um, don't be afraid of taking risk. Because I did before. ba? Diba? Sabi ko nga, negative ako eh. Pero, um, there's more to that pala kapag ka nag-try ka. Yun lang talaga. Yun. Wow, Marami ganda ka yun ano. Matutunan. Mm-hmm. Oo nga. So, so maganda nga ang ano yun, message yun is for to, to try mo lang. Lalo na, uh, I, I, siyempre, parang maganda naman yung company and all that, pati yung products nga. Pero ang um, importante nga yung, ano nga, yung sinasabi mo nga is to try. Mm. So, very, so, well, eh nakakatawa nga, di, parang, di ba, parang, ano mga wala sa'yo, walang wala ka na. <laughs> diba, oh. try mo na. So, Kumbaga, oh, put an end ayan. to something that you feel like it's holding you. Um, marami yan eh, di ba? Maraming iba na parang, ano, itetest lang muna na, titignan ka lang muna pag naging successful ka, ganyan. Pero minsan hindi kasi dahil, hindi dapat, hindi, I, I don't believe in that, ano, in that, what's called, impression. 
Diba? Kasi dapat ikaw sa sarili mo, dapat alam mo rin kasi kung bakit mo kung bakit mo nga gusto magkaroon ng extra ano, income maybe or maybe an opportunity for growth. Diba? So alamin mo kung bakit mo siya kailangan. And then from there on, you you actually um you actually just just go with the flow and try things out na naman mawawala yan okay so yun yung mga message natin sa ating mga viewers is don't be afraid to try kasi pag hindi mo siya tina try lalong yun nga you will not explore new ideas new things katulad nga ng Eric Coach Joan yung mga new goals niya new yung malaking savings niya ngayon so kasi nga pag paulit-ulit lang ginagawa mo paulit-ulit din yung resulta mo tama ba Yes. So, ayan. And you have to try something new to get something new. Ayan. So, yan po ang ating show for today. Thank you very much, Coach Thank Joanne. You. Thank for you, For this Coach wonderful Rob. interview. At, yes. And I hope yung mga nanay at yung mga long-term na empleyado, katulad ni Coach Joanne, is makarelate sa'yo and ma-inspire sa nangyayari. At kita nyo naman, savings na to. Malaking six digits na po ang pinag-uusapan natin. Pero it's more it's than possible. just... And it's possible. It is really possible. And it's more And than just the money. Nakalimutan ko pa palang sabihin. Yes. Also, discipline. Yan. Kasama rin po talaga yan. Diba? Yan. Kasama Kailangan. Kasama rin po talaga na magkaroon ng ganyang savings. Kahit na sabihin na natin mas malaki pa po yung pwede niyong kitain kaysa sa akin, basta kailangan lang yung disiplina talaga. Kasi pag wala po yun, pwede rin siyang mawala anytime. Yan. So malaki ang kitaan, pero mm. always remember, tama is to discipline yourself to save. Wow, magandang reminder yan for everyone, lalo mm. habang nagninegosyo. Ayan, so thank you very much. And thank po, you. Nagtatapos ang ating Easy Life Talk and we'll get back to you para sa ating <laughs> next guest. Thank you very much, Coach Joan. And good morning. Good morning. Thank you. Bye.